Уважаемые коллеги, я хочу всех нас поздравить с тем, что скоро Новый год. И 11 корпуса стоит очень красивая большая елка, она просто огромная, живая. Сделана очень красивая такая инсталляция из блестящего оленя какого-то там сияющего, из какого-то mm -hmm. деревца. То есть все это очень красиво смотрится, создает новогоднее настроение. Ну и мы с вами, так скажем, под новогодней елкой завершаем проект нашего юбилейного года. Проект открытых лекций, который называется «Научно-педагогические школы Института педагогики». Он стартовал у нас, я напоминаю, в декабре прошлого года, 2020 года, и мы завершаем его в декабре 2021 года. И завершает этот проект лекция Аллы Прокофьевны, научная школа методологии, которая сложилась в нашем институте, в наших исследованиях на протяжении всего этого столетия. Больше, я думаю, что могу не продолжать введение. Мы все ждем эту лекцию, поэтому, Алла Прокофьевна, вам слово. Спасибо большое. Ну, дорогие коллеги, ну, прежде всего, я хочу сказать, что, конечно, для меня большая честь завершать этот цикл лекций замечательного проекта. И я благодарна всем тем, кто выступал до меня, потому что коллеги вложили столько своей души, знаний, умений, открытости в предыдущие лекции, что мне было не так страшно. Не так страшно, что, в принципе, такая лекция, возможно, ее можно разработать. С другой стороны, конечно, тема настолько сложна, что... Боюсь, что у многих вас она, мое видение этой проблемы не удовлетворит, но прежде всего я хочу объяснить некоторые исходные положения, которые обусловили построение этой лекции. Но прежде всего я хочу сказать, что собираюсь говорить о Ленинградской, Петербургской, точнее не Петроградской, Ленинградской, Петербургской научной школе в области методологии и педагогики. И здесь опираюсь на исследования научных школ, в частности, на исследования Ольги Юрьевны Грезновой, которые выделяют в своей классификации такой тип научных школ, как локальная школа. Локальная школа, она характеризуется тем, что в этой школе имеются определенные научные традиции. Традиции, которые связаны с выбором подходов, проблем, методами, методиками проведения педагоги... исследований каких-либо, не только педагогических. И эти традиции настолько ярко выражены, что они сразу бросаются в глаза и отличают данную региональную школу от других. Таким образом, мы можем говорить о Петербургской, Ленинградской научно-педагогической школе. Если говорить о том, что это локальная школа и все-таки определена каким-то связана с каким-то регионом, то мне кажется, чрезвычайно важно вспомнить лекцию Дмитрия Сергеевича Лихачева, которую он прочел в 1993 году, в день вручения диплома и мантии почетного доктора Университета профсоюза. Его лекция была посвящена Петербургу, и Петербургу как фактору его образования, его личностного становления и так далее. В частности, в этой лекции он писал, что в петербургской культуре можно выделить некоторые определенные черты, которые отличают эту культуру от любого другого, от культуры любого другого города. И в качестве таких черт он выделял три вещи – академизм, профессионализм и обилие общественных и полуобщественных объединений, в которых собиралась мыслящая часть общества для обсуждения мировоззренческих проблем. Но можно сказать, что на сегодняшнем языке Штрюхачев выделял академизм, профессионализм и готовность к коммуникации для обсуждения самых разных проблем. Вот эту точку зрения я полностью разделяю, именно так понимаю особенность нашей школы – академизм, профессионализм. Дальше, поскольку мы говорим о столетии института педагогики, о столетии кафедры педагогики, то необходимо было все-таки каким-то образом определить этапность рассмотрения методологических проблем. И существует несколько докторских диссертаций, посвященных 
изучению методологии педагогики и ее истории этапом развития. Но я как бы попыталась, опираясь на эти исследования, все-таки пойти немножко другим путем, а именно попытаться идти по трем основным этапам развития науки, классической, неклассической, постнеклассической, опираясь на работы Вячеслава Степановича Степина и Владимировича Красевского. И э, в сегодняшней лекции пыталась я эти этапы выделить следующим образом. Это 21-й год, то есть год создания нашей кафедры и первая половина 60-х годов как методология классической педагогики. Неклассическую педагогику, период неклассической педагогики разбила на два этапа, потому что там ну, две очень мощных волны были совершенно разные. Два разных поколения докторов наук сложилось, очень интересно. И первое, конечно, самое сильное, самое мощное – это наши корифеи, которые составили золотой фонд науки, поэтому я считала необходимо их выделить. Ну и, наконец, третий период – это период становления современной постнеклассической методологии, постнеклассической педагогики – это 90-е годы и начало 21-го века. И, наконец, самое последнее. А, нет, еще я должна сказать, что, конечно, методология можно понимать по-разному и по-разному подходить к анализу этого феномена и ее рассмотрения. Но для меня это, прежде всего, путь познания. Путь познания, который определяет проектирование, преобразование и создание субъективных и объективных миров. Но самое главное, что этот путь познания определяется основными мировоззренческими идеями автора, который выбирает ту или другую методологию. И в этом случае методология выступает определенным аксиоматическим каноном как построения самого исследования, так и анализа его результата. И поэтому я пыталась всю методологию рассматривать с двух позиций, с двух, в двух контекстах, в двух аспектах. Это, прежде всего, идеи, позиции авторов исследований, а с другой стороны, это методика, как исследование... И методы, которые используются, и методики, частные методики, которые используются в исследовании. Ну и, наконец, последнее. Источником для подготовки сегодняшней лекции послужили автореферат и диссертации наших предшественников и современников сегодняшних. И здесь понятно, что когда читаешь чужую работу, всегда возникает диалог. Диалог между читателем и автором и далеко не всегда – Читатель интерпретирует автора так, как это должно быть. И поэтому я, читаю работы наших докторских исследований, на свой страх и риск даю свое видение того, что я увидела. И это отнюдь не значит, что это действительно только так. И, возможно, здесь какие-то комментарии, замечания, другие суждения. И, в общем, я попыталась изложить свою точку зрения, но очень старалась читать внимательно, бережно и, я бы сказала, трепетно относясь к работам тех, кто проводил педагогические исследования до меня. Итак, первый этап. Первый этап – это становление и развитие классической педагогической методологии, классической методологии, классической педагогики в нашем институте. Это середина 20-30-х -х годов по определению некоторых авторов, а другие авторы этот период – продлевают до начала 60-х годов. Но самое главное, как определяют этот период исследователи, они говорят о том, что это период, когда методологию все можно выразить одной формулой – идеология, философия марксистско-ленинская, надо понимать, и и педагогическая методология. Именно с этих пор пошло восприятие педагогики как науки, которая обслуживает государство, которая обслуживает различные государственные решения и подводит под эту якобы научную базу. И для этого периода характерна философско-социологизаторская направленность педагогической мысли. Но я уже говорила, что если мы говорим о региональной школе и учитываем культуру того региона, в которой она зародилась, то нельзя не сказать о культуре Петербурга. А Петербург в начале 20 века представлял собой удивительное интересное собрание людей, выдающихся философов, психологов, педагогов, и их фамилии вам хорошо известны, их вы видите на экране. 
И поэтому не случайно, что Альберт Петрович Пенкевич, который стал первым ректором нашего института, третьего педагогического института в Петрограде, был человеком, который, да, опирался на марксистскую концепцию образования и воспитания, но для него был характерен отход узкоклассовых взглядов, для него был характерен диалектический подход к анализу педагогических явлений, и для него было характерно очень мощные опоры на психологические исследования, прежде всего на педагогии. Ну и хочу сказать, что это был такой мощный взгляд на педагогическую науку, на педагогическую практику, что Альберту Петровичу Пенкевичу в 1935 году без написания докторской диссертации была присуждена степень доктора наук. Хотя в 1937 году, когда ему было всего 54 года, его расстреляли как раз за эти самые педагогические идеи. То есть предпринимательство педагогика достаточно опасно было в то время. И надо сказать, что помимо этого Альберту Петровичу Пенкевичу удалось впервые, и это отмечают многие исследователи, на которых ссылается и Валерий Степанович Волков, написавший книгу о страницах жизни Пенкевича, создал первую научно обоснованную программу, а затем и курс педагогики. Что интересно, что этот курс и эта программа во многом определили и последующие структуры учебных программ и курсов по педагогике, где сначала рассматриваются общие философские идеи, ведение как бы в проблематику педагогики, затем рассматриваются категории воспитания, обучения, образования, и в конце рассматривается проблема управления школой. Очень долгие годы именно так и строились, строились и учебники, и программы педагогики. Но я должна сказать, что несмотря на такую жесткую как бы критику, жесткую оценку периода, как идеология, философия, педагогическая методология, согласиться с этим нельзя. Удивительно интересные и глубочайшие, современнейшие идеи в это время разрабатываются не только Пенкевичем, но и Райсе Григорьевной Лембой. Павлом Никодимовичем Груздем, Евгением Яковлевичем Голтом, Шалом Азеральчем Ганелином, которые разрабатывают различные вопросы, связанные с дидактикой. Ну, это понятно, когда шло в период лепидации неграмотности, создания института красной профессуры, создания Рафаков, именно проблемы дидактики стояли в центре внимания педагогической мысли, потому что образ нового человека был уже известен. То есть это был удивительно интересный период, который, на мой взгляд, и создал тот фундамент, и подход, который позволил на следующем этапе совершить, как отмечают исследователи, в частности, Светлана Ивановна Колташ, здесь у меня ошибка, прошу прощения, не Колташ, а Колташ. Это период, когда в методологии, в педагогике произошел кардинальный поворот педагогической мысли. В это время появляется масса работ, которые говорят о том, что сегодня необходимо обратиться внимание не только к частным педагогическим вопросам, но и к методологии. И здесь вот перечисленные работы, которые появляются в области методологии в это время, и две более поздних работы, в которых опыт 60-х годов уже обобщен и представлен более системно, скажем так. Но в это время именно возникают и звучат призывы о том, что сегодня нужно спустить методологию с олимпийских устов на просторы конкретной науки, педагогики, что наука о воспитании не может быть выведена из общих формул, из общих законов диалектического материализма, несмотря на то, что на нем стоит вся гуманитарная наука, и на нем надо продолжать стоять на этом диалектическом материализма. Ну и, наконец, необходимо понимать, что если мы должны решать практические задачи, повернуться к практике, то, значит, мы должны посмотреть на методологию так, чтобы она позволила нам собирать доказательную базу, а не только декларировать какие-то идеологические постулаты. И необходимо действительно искать методологию педагогики для того, чтобы преодолеть методологический скептицизм. И вот в это время работают в нашем институте люди, которые составили действительно золотой фонд нашей науки. Вы видите их фамилии все здесь. Галина Ивановна, Татьяна Ефимовна, Глина Константиновна, Игорь Петрович, Зинаида Ивановна, Татьяна Николаевна, Ксения Давыдовна, Тамара Константиновна, Галина Дмитриевна, Майя Германа и так далее. 
перечислять нет. Каждый из них и о каждой диссертации можно говорить бесконечно. Они удивительно интересны, особенно когда их читаешь все вместе. Но я попытаюсь кратко сказать те идеи, которые были. Я должна быстро говорить. Ну, во-первых, это, конечно, идея о человеке, которая базировалась на марксистско-ленинской философии, о его сущности и о всестороннем развитии личности. И сейчас, когда звучит критика в адрес советской педагогики, советской методологии, хочу напомнить слова Михаила Аронича Верба, который говорил, суть не в атрибутах партийно-государственной риторики, партийной государственной ориентации, а в том, что педагоги такого масштаба, которые вы только что были на вашем слайде, рискуя подвергнуться астракизму, закультивированию абстрактного гуманизма, утверждали приоритет личности в обучении и воспитании, приоритет человека как высшей ценности, и ставили перед собой сверхзадачу формирования, да, формирования, то есть путем воздействия, формирования у школьника ценностных ориентаций в целях приобщения его к культуре, Добру, красоте. В этих работах подчеркивается и раскрывается детерминирующая роль деятельности в развитии личности и подчеркивается, что формирование нового человека предполагает повседневное участие в практическом разрешении задач общего труда. Только в этом случае ученик, воспитанник становится субъектом собственной активной деятельности. Но что интересно, что в этот же период подчеркивается, что сущность человека гораздо богаче ее деятельности, и мы должны рассматривать человека не только в деятельности, поскольку поведение человека и в его поведении чрезвычайно важны ценностные отношения, которые имеют нравственный характер и раскрывают связь ценностных ориентаций и жизненных целей. И именно в этот период происходит выход рассмотрения педагогического процесса деятельности к жизнедеятельности ученика и коллектива, а педагогического процесса выход за пределы стен класса школы. Чрезвычайно интересно, в этот период разрабатывается идея развития в деятельности и подчеркивается, что развитие происходит неплавно, что эволюция нарушается взрывами, подъемами, спадами, противоречиями между содержанием, методами, организационной формы и личным опытом, что развитие идет по спирали, идет спиралевидное движение от этапа к этапу. Здесь появляется глубокий анализ педагогического взаимодействия как обмена представления ценностями субъективными мирами. И в то же время рассматривается педагогическое воздействие как личности учителя, так и коллектива. И подчеркивается, что это воздействие и взаимодействие может иметь смысл только тогда, когда воспитанник, ученик приобретает личностный смысл. Совершенно уникальная работа была сделана в это время, которая подчеркивала, эмоциональной деятельности, необходимость эмоционального отклика, эмоционального настроя, которые позволяют понять и принять школьники эти цели, которые выдвигает педагог. И Ксения Давыдовна Радина выдвигала даже принцип работы с пионерской организацией, которая звала «Романтика» как принцип работы с пионерами. Я думаю, что романтика – это вообще удивительный принцип всей педагогической работы. И самое важное, что в это время педагога стала рассматривать объекты своего исследования в качестве целостных систем. Появляются работы, которые посвящены, ну, например, уроку, как целостной динамичной системе, где предприняты попытка изучения связи и осуществления перехода от описания к объяснению на основе изменения этих связей. И системный подход позволяет вот посмотреть диалектику этих связей и изменений, фактически доказать, что никоим образом ни урок, ни педагогический процесс как целое не является суммой осуществляющей. И обнаруживается ее смысл исключение в динамике. А динамика, движение означает перестройку связи под воздействием внешних и внутренних факторов. То есть здесь были очень глубокие заложенные вещи. А еще больше всего поражает тот инструментарий исследовательский, который в это время был а, открыт и использован. Это не только теоретический анализ литературы научной, но вот здесь приводятся те источники, которые изучала, например, Ангелина Константиновна. И вы видите, какой обширный пласт давал ей информацию о проблеме самообразования. Это изучение передового опыта, это наблюдение. 
в удивительно четко прописывается педагогический эксперимент, формирующий, констатирующий и формирующим уже закладываются ситуации свободного выбора учеников Галина Ивановна. И интересно, формирующий эксперимент называет Игорь Петрович как эксперимент конструктивно преодолевающего характера. Он смотрит не только на то, что формируем, но как преодолеть то, что не удалось сформировать. Появляется предпосылка рефлексии исследования, поскольку выделяется как отдельный метод анализ последствий экспериментальных воздействий. Педагогическая характеристика дается в контекстах, в контекстах фронтального, индивидуального, групповых форм взаимодействия, в контекстах индивидуального и возрастного, в контекстах объективного и субъективного и так далее. Ну и хочу сказать, что это совершенно удивительно, но в это время... В это время проводилась не только статистическая обработка результатов экспериментальных воздействий с использованием методов мат-статистики, но и было даже использование ЭВМ. Наши предшественники не говорили о моделях, но все время писали о модельных представлениях того предмета, исследованием, которым занимаются. Если говорить о методиках исследования, то необходимо подчеркнуть удивительно широкую экспериментальную базу, куда были включены самые разные виды учреждений, достаточно большое число. Если говорить о том, что дало этот этап для перехода к другому, то, мне кажется, можно сказать словами Галины Ивановны Щукиной. Я беспредельно верю в то, что главная определяющая сила общественной жизни – это человек. То есть вот эта ориентация на человека была основным ориентиром последующего этапа. И очень четко Галина Ивановна давала как бы рамки исследования. Что я могу, что я должна и что, на что я могу надеяться? Ну, мне кажется, это как просто ориентир любого научного поиска. Этот период, 80-е и 90-е годы, многие исследователи называют переходно-поисковым, пограничным. В это время происходит переоценка ценностей, стремление к преодолению методологического скептицизма. И появляется уникальная статья Влада Рыбтыча Краевского «Последний парад наступает», где он в соответствии с песней утверждает, что несмотря на сложности, которые есть в методологии, врагу не сдается наш гордый варяг, и методология будет определять то, как должна развиваться педагогическая наука. Она имеет право на жизнь и на развитие. Ведущие методологи того времени подчеркивали, что методология сегодня не востребовано, и многие исследователи, тем более практики, испытывают методологический скептицизм только потому, что методология, существующая, не способна создать исследовательские программы. Программы, которые дали бы адекватный результат анализа педагогических явлений. И поэтому они указывали, что в наших исследованиях тех лет встречаются формулировки гипотез, которые не требуют доказательств, что встречаются выводы, которые очевидны и не требуют никаких доказательств, что убедительность наших выводов недостаточна, а уж обоснованность практических рекомендаций базируется на единичном опыте. В это время... Работы пишут замечательные совершенно люди. Вы видите список этих работ, выполненных в эти годы на слайде. И я хочу сказать, что я испытываю особое отношение к этому периоду, и потому что безмерная благодарность к тем, кто был рядом, с кем можно было обсуждать диссертацию, от которого можно было услышать порой нелицеприятную критику, от которых можно было ожидать и почувствовать поддержку, которые щедро делились своими идеями. Конечно, я прежде всего говорю о Нине не Федоровне, а об Елене Сергеевне, об Инессе Сергеевне, потому что мы шли в этих исследованиях рука об руку. Удивительное было время всеобщего, всем коллективного поиска и поддержки друг друга. Кроме того, я здесь выделила некоторые фамилии и на отчество и темы красным светом, потому что это тоже наша школа. Но, как говорила Айда Васильевна, это Оренбургская, Омская ветвь Петербургской школы. Но я считаю, что это те, те исследователи, которые сегодня говорят с нами на одном 
языке. Это был замечательный, как я сказала, период, и что же происходило в методологии. Но прежде всего была существенно уточнена на основе анализа современных тому времени философских представлений, понимание сущности человека и выдвинутой идеи о самореализации человека в жизни и деятельности, о творчестве, как стремление человека осуществить, выполнить себя. Но в это же время появляются идеи о том, что в педагогическом процессе, если мы хотим честно его описать, следует говорить и про отчуждение человека, следует говорить о новых взглядах на поведение человека в мире, который становится становится открытым и взаимосвязанным, в частности, говорить о философии ненасилия, как об особом виде сопротивления негативу, и из этого выстраивает логику педагогического процесса. В это же время подчеркивается, что личность является субъектом своего развития, но реализуется это развитие посредством осмысления решения личностно значимой задачи. И в этот же период практически везде уже упоминается о свободе, о свободе выбора, о свободе как возможность выбора, который состоит педагог для э, ученика в контексте особенностей каждой возрастной ступени. Интересно, что речь здесь идет не только о э, свободе выбора для ученика, но и о свободе учителя. В этом период расширяются границы междисциплинарной основы из педагогических исследований. В частности, очень глубоко рассматривается герменевтика, когнитивная психология. И в это время методология педагогических исследований понимается, подходим к пониманию методологии как синтеза естественно научного и гуманитарного подходов к изучению педагогических явлений и процесса. В это время чрезвычайно интересные изменения происходят в анализе, собственно, методологических подходов. Ну, во-первых, развиваются идеи деятельностного системного подхода. Подчеркивается, что механизм развития деятельности – это механизм постановки и смены задач взаимодействия, что системный подход – это выявление связи системы в, с в более крупных системах это открытость этой системы, это выход за пределы класса, школы. Что появляется в педагогике до того, как его обозначили психологи, системно-деятельностный подход, где речь идет, и это сделала Светлана Алексеевна Расчетина, о целеполагании, о феномене цели, которая определяет и содержание, и организационную форму, и метод педагогической деятельности. Совершенно уникальная работа, совершенно уникальная идея о значимости педагогических целей. В этот же период начинают развиваться и идеи синергетики. Не, не употребляется слово, не рассматриваются источники и самодвижения, но уже подчеркивается, что педагогическая система – система динамичная, система саморазвивающаяся. И в это время появляются работы, работы, которые связаны с педагогическим проектированием, которые базируются на системном подходе, но этот системный подход уже рассматривается как предпосылка, как источник методологии проектирования, социально-педагогического и педагогического проектирования. И здесь появляется нам интерес к науковедению, работы, связанной с понятийным аппаратом, который выводит на науковедческие проблемы. Но и Здорово уточняется на основании этого и понимание педагогического процесса как процесса целостного, диалектичного, как процесса смена задач, как процесса взаимодействия, межсубъектного обмена и выбора. Исследовательские методы здесь чрезвычайно интересны, их становится меньше, но, во-первых, появляется такой метод, как описан, как мысленный эксперимент описывается и начинает разрабатывать очень точно этапы экспериментальной работы, которые можно назвать многоуровневыми, когда не только констатирующие и формирующие, а когда формирующим выделяются поисковые, адаптационные, апробационные и так далее этапы. И в связи с тем, что невозможно в длительное время проводить экспериментальную работу, потому что уже чувствуется убыстряющийся темп времени, появляется понятие локальных 
социальных педагогических экспериментов, но самое главное, в этот период появляется то, что в экспериментальную работу включаются студенты и вопросы изменений преподавания самой педагогики. В результате происходит очень важная вещь, в результате этого происходит освобождение от искаженных, вульгарных, примитивных форм педагогического знания, как ритуального, это выражение Сергея Леонидовича Рубинштейна, от ритуального профессионального поведения, ну, грубо говоря, учительница как все ничего, на концептуальное, то есть на учителя творческого, мыслящего, имеющего глубокое понимание как процесса, так и себя, и детей. И ориентиром следующего этапа в этом случае становятся слова Давида Иоши Фельштейна, который говорил, что в это время нам чрезвычайно важно понять, что человек, не говоря уж о человечестве, находится в более сложном, многохарактерном, качественно изменяющемся мире, в мире, где принципиально изменилось пространство жизнедеятельности человека. И это пространство постоянно испытывает людей на прочность. То есть конец 90-х годов, начало 2000-х – это период, когда происходит становление ориентации исследований на педагогику, которую можно назвать педагогика изменяющегося человека в изменяющемся мире. И в, этом, в этот период начинает происходить становление после классической отечественной педагогики. Уважаемые коллеги, я прошло 10 минут, если можно. Я уже исчерпала лимит. Можно? Не исчерпала еще? Можно? Происходит становление этой. Вот мы... Видим опять здесь перечень замечательных работ, которые были выполнены в этот период, и о каждой из этой работы можно говорить очень много интересного, каждый из них заслуживает дискуссии, и здесь по-прежнему представители наших ветвей, нашей научной педагогической школы, это Оренбургская Алла Николаевна и Ставропольская Сергей Викторович Бубышев. В этот период методологические идеи можно охранять следующим образом. Это прежде всего идея человека размерности, исследовательского поиска, проектирования и реализации педагогического процесса в открытом взаимозависимом мире. Здесь появляются различные работы, в которых анализируется глубоко и интересно влияние внешних факторов, которые меняют педагогический процесс. Существенно расширяется междисциплинарный основа педагогического исследования изучаемых проблем. Здесь помимо философии и психологии появляются этика, науковедение, культурология, лингвистика, политология, этнография, внеология и так далее. И в это время происходит очень мощный, очень мощный взрыв подходов к пониманию, что такое методологический подход к исследованию. Ну, во-первых, системный подход и деятельностные рассматриваются и реализуются как базовые, но в их характеристику добавляются идеи вероятности, стахастичности, саморазвития. Системный подход трактует уже педагогические системы как динамические, а деятельность начинает рассматриваться не односторонне через ее образующие операции, действия, и даже не через задачу, а подчеркивается, что если мы говорим о деятельности субъекте этой деятельности, то необходимо обязательно учитывать ситуации понимания, коммуникации, рефлексии и проектирования. И эти идеи в педагогических работах реализуются. Кроме того, появляется чрезвычайно интересный подход развивать социально-педагогического проектирования, Впервые очень важный, с моей точки зрения, для педагогики рассматривается подход функциональный, разрабатывается в двух совершенно разных направлениях, антропологический и антропоэкологический подходы. Появляется, казалось бы, совершенно неожиданно, там, где идет речь о измерениях и количестве, сбор количественных данных, феноменологический подход, в сравнительных исследованиях анализируется цивилизационный, культурологический, 
и появляются исторические работы, где анализируются историко-структурные, историко-генетические, компортивистские подход и науковедческие. Но что самое главное, не то, что так много подходов, а то, что в каждой работе подходы отобраны, и они выстроены в определенной зависимости, на какой уровне, какой подход, для чего используется, что позволяет говорить о том, что в этих работах, наряду с появлением новых подходов, авторам все-таки удается избежать эклектики. Совершенно интересно появляется новое в исследовательских методиках. Но прежде всего, казалось бы, в, такой, в таком традиционном методе, как теоретический анализ. Здесь появляется интегративный и дифференцированный терминологический анализ, контент-анализ, информационный мониторинг по разным аспектам и проблематике исследований представлены в сети интернет. Здесь происходит анализ источниковой базы большого массива международных и отечественных документов, которые связаны с развитием науки и образования. Широко используется биографический метод. Входит в практику структурированное и глубинное интервью с его гайдами. Интересно, они прописываются. Проводятся интересные варианты интроспекции, рефлексии, эмпатического слушания. Естественно, проводится в это время уже серьезно компьютерная статистическая обработка инструментальных данных. Появляются прогностические методы, которые связаны с построением различных сценариев. Моделирование широко используется, причем приятно, что это моделирование, хотя и статичное, но не линейное. Там уже показаны разные повороты как бы, и противоречия в этих моделях. Но самое главное, что происходит в это время, это появляются исследовательские коллективы, Вспомним работу Леонида Сергеевича с англичанами и американцами. Помним работу наших школ-лабораторий. Появляются исследовательские коллективы. И если наши предшественники в 60-е и 70-е годы говорили о методике построения исследований, то в этот период мы начинаем говорить об исследовательских, прежде всего, культурно-центрических программах и выстраивать свое исследование в логике этих программ. Но если подвести очень беглый итог тому, что я хотела рассказать, то получается следующее, что на первом этапе наши предшественники оставили нам богатейшую основу, а именно они показали, что личность является субъектом собственной активности. Дальше они говорят о том, что личность и с ее собственной активностью, субъектность появится тогда, когда есть свобода выбора, и мы говорим не только о деятельности, а о жизни и деятельности. И, наконец, сегодня мы рассматриваем личность как уникальный совершенно феномен, для как понять, который можно только в междисциплинарном контексте осмысления индивидуального развития человека, индивидуального продвижения человека, где каждый не похож на другого. Наши предшественники начинали говорить о исследовательном педагогические явления и проблемы с позиции марксистско-ленинской философии, опираясь прежде всего на диалектический метод познания. И мы порой забываем про него, про диалектику, но тем не менее он остается основным методом для наших исследований. Мы в 62-м периоде дополняем диалектику педагогического исследования, которое строилось в основном как естественно-научный эксперимент, синтезом естественно-научного и гуманитарного подхода. И, наконец, сегодня мы ощущаем свободу в выборе той точки зрения, с которой будем исследовать то или иное педагогическое явление. Мы сегодня наблюдаем полипарадигмальность методологических подходов. За это время произошло существенное углубление понимания педагогического процесса о педагогическом взаимодействии как обмена субъектными мирами, по, как роли воздействия в педагогическом взаимодействии, роли коллектива в педагогическом мире, роли эмоций при реализации каких-либо целей воспитания или обучения. Мы подходим к пониманию целостного процесса как процесса взаимодействия, смены состояния деятельности учителя и ученика, которые происходят в этом взаимодействии. Мы учитываем, что это целостный процесс разворачивается в пространстве и разворачивается во времени. И механизмом разворотки этого движения, этого развития является механизм 
смены постановки, постановки и смены педагогических задач. И, наконец, сегодня мы приходим к пониманию процесса педагогического как нелинейного. Мы понимаем, что невозможно создание какого-то одного единственного инструмента педагогического, одного педагогического средства, который будет правильный во всех случаях жизни и учимся учитывать самые разные контакты контексты и учитывать грани, определять границы применения тех результатов, которые получаем в своих исследованиях. И мы понимаем, что сегодня для развития научного знания чрезвычайно важна научная коммуникация, в том числе и в виртуальном мире в сети. Ну и, наконец, мы понимаем, что исследовательский инструментарий тоже существенно меняется. И сегодня, используя весь этот опыт уникальных авторских методик педагогических, которые разработаны предшественниками, мы опираемся и на мысленный эксперимент, и на различные формы моделирования. И сегодня каждая индивидуальная работа выполняется более успешно. Успешно понимаем это, когда есть исследовательские коллективы, когда есть пространство обсуждения и когда есть соответствующая исследовательская программа, которая определяет и идеологию, и основу основные этапы исследований. И вот тем, кто сегодня начинает писать докторские исследования или искать прорывные пути, мне кажется, можно в качестве ориентира следующего этапа привести слова Бернарда Шоу. Наука никогда не решает вопросы, не поставит при этом десятка новых. И все те исследования, которые были проведены ранее, да, они поставили много новых вопросов, которые будут разрешать нынешние и будущие поколения но самое важное, что сегодня наши последователи, современные исследователи, оказываются в ситуации значительно более сложной, поскольку после классический период в первую очередь поднимает вопрос перехода, переворота на, от науки существующего к науке возникающей, от фиксации того, что есть фиксации того, что может быть и это обоснование. При этом необходимо сказать, что исследователи уже сегодня очень четко обрисовывают методологию после классического этапа гуманитарных исследований. Обобщенное ядро можно представить как конструктивность понятно, практика, или как контекстуальность, учет обязательных контекстов и ограниченность выводов применительно к тому или другому контексту, как культурологичность, любая наука, часть культуры, наши результаты направлены на сохранение и развитие, как коммуникативность, об этом уже говорили, как консенсуальность. Сегодня, когда у нас нет однозначного понимания многих педагогических понятий, многих педагогических явлений, то нужно уметь договариваться, особенно если это исследовательский коллектив и междисциплинарные исследования. И сегодняшнее научное знание во многом метафорично. Я, конечно, говорю не о таких вещах, как тренды сюжеты новеллы, заполонившие нашу педагогическую периодику и речь, а метафоры, которые раскрывают смысл, и пока мы не нашли адекватного педагогического понятия. Совершенно понятно, что постнеклассическая наука, постнеклассический период развития педагогики, как никакой другой, подчеркивает значимость аксиологических оснований развития науки. И к этим аксиологическим основаниям можно отнести следующее. Прежде всего, принципиально человеческий. То есть гуманитарный и социальный характер науки, проявляризм мнений, практикоориентированность, когнитивные коммуникации и э, ценность э, понимания науки как фактора становления э, ад, адекватного мировоззрения людей. Не единственного, но чрез, чрезвычайно важного. Ну и, наконец, ну и, наконец, я хочу сказать, что основные черты современной науки можно описать следующим образом. Это человеческое измерение, что бы мы ни рассматривали. Новое средство обучения, новый учебник, характер взаимодействия. Везде должен быть человек, тот самый ученик, воспитанник, ради которого осуществляют педагогический процесс. Это ориентация на реальные, а не вымышленные проблемы. Ответ не только на модные, определенные государственные политики темы, а поиск 
вопрос тех проблем, которые действительно затрудняют движение нашего образования вперед. Это бесспорно междисциплинарность. Междисциплинарность, с одной стороны, как основа современного педагогического исследования, когда данные других наук мы используем для того, чтобы глубже раскрыть сущность педагогического процесса, так и участие в междисциплинарных исследованиях, где педагогика со своими методами, со своим аппаратом выступает на равных среди других наук. Это обогащение понятия научной рациональности новыми элементами, а именно эллистичности, удобством, оптимальности. И, наконец, это увеличение, возрастание роли ответственности исследований и разрешения этой науки. Но главное, надо помнить, что что бы мы ни делали в будущем, мы всегда будем опираться на то, что сделали до нас. И становление после классической науки, да, открывает новые культурные стандарты научного поиска. Да, он подчеркивает, что гуманистические ориентиры становятся исходными в определении стратегии поиска. Но при этом никогда после классика не приводит к уничтожению методов познавательных установок классического и неклассического исследования, а просто четче определяет область их применения. И это все делает более сельскоопичной нашу исследовательскую оптику. Вот на этом оптимистическом выводе позвольте мне поблагодарить вас за внимание, сказать огромное спасибо и завершить свое выступление. Спасибо. Спасибо большое, Алтропофина. Уважаемые коллеги, у нас вот весь 45? Отлично. наш проект шел, так скажем, с нарастающей сложностью. И, наверное, это нормально, это очень хорошо, потому что начинали мы с достаточно уже разработанного в нашем сообществе знания о научно-педагогических школах. И вот постепенно каждая новая лекция открывала новые новые страницы в исследованиях, которые были выполнены в научных школах. И вот сейчас лекция по методологии, где, как мне представляется, Алтрофуф не удалось очень так широко охватить всю проблематику, она очень сложная. И при этом действительно, вот то, что называется большое видится на расстоянии, я имею в виду большое, крупные исследования, которые были выполнены, они, их эффект виден через... Даже не год, и не два, и не через пять лет, а через десяток, а то и больше лет. И сейчас вот мы убеждаемся в том, что действительно вот многие там из моего поколения, например, кто помнит еще аспирантуру 90-х годов, и тот дух молодых наших тогда докторов наук, которые в 90-х защищали свои диссертации, тот дух дискуссии, я даже помню, когда нам с Виталием Зеленым аспирантом Алла Протовна дала прочитать свою докторскую диссертацию, прежде чем ее представить в защите, мы ничего не поняли тогда. Мы поняли гораздо позже. Вот. Ну а сейчас, когда, с, так скажем, уже с постечением времени смотришь на эти исследования, понимаешь, конечно, что это были очень грандиозные открытия свои, своеобразные научные. И в то время, когда весь мир занимался, я имею в виду наш отечественный педагогический мир занимался сторонним развитием личности, мы уже сделали, как мне представляется, шаг вперед в сторону деятельностного подхода и изучения деятельности ребенка. И мы помним, что вот то исследование Галины Ванны и история его защиты этого исследования да, как раз показала, что это была революционная работа в плане реализации деятельностного подхода в педагоге. Коллеги, ну это вот была моя такая небольшая преамбула, мостик уже к дискуссионной части. Пожалуйста, кто хотел бы Минфедна, вижу руку. Да, включайте только. Ага, пожалуйста. Снова все Включила, да? Меня да, слышно? Да, 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 слышно, хорошо. Ну, у меня несколько позиций, по которым бы я хотела выступить. Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо Алле Прокофьне за очень серьезное научное знание, которое сегодня было освещено. Безусловно, вторая позиция – благодарность за высокую теоретическую значимость того, что она сегодня выдала. В-третьих, мне кажется, что при всей теоретичности, да, методологичности того, что она выдала, это, безусловно, имеет большую теори... практическую значимость. Я хочу ей сказать спасибо за то, что она с таким энтузиазмом, 
прорефлексировала все работы всех периодов, увидела ориентиры от этапа к этапу, причем она с самого начала сказала, и я понимаю, почему она это сказала, что ведь в науке-то это нигде не было написано в явном виде. Это тот конструкт, который увидел ученый, оглядываясь в историю и смотря на настоящее. Но мне кажется, еще очень важно, это было в завершении, но то, что Али Проков не удалось указать, выделить, обозначить, я не знаю, как еще сказать, ориентир на развитие науки в будущем. Слушая ее, я думала, какие мы умные, какие мы богатые в плане наработанного, какие мы вообще беспредельно с какими-то невероятнейшими особенностями, когда же все это мы успели сделать, хотела сказать, наворотить столько всего много, мне кажется, это замечательно. Ну, я всегда с наслаждением слушаю выступление Аллы Прокофьевны, я сегодня ее поздравляю еще с тем, что она завершила этот длинный путь, ей досталась самая тяжелая задача, вероятно, Светлана Анатольевна, из-за огромной любви к своему научному руководителю дала ей самую трудную задачу. Но она с ней блестяще справилась. И я ее поздравляю с тем, что она завтра может уже спокойно спать и не вздрагивать от, от того, что у нее сегодня ведь особый день, день солнцестояния, да, там 21 декабря. Так вот, я думаю, что с завтрашнего дня мы перевалим по ориентиру Аллы Прокофьевны в новую систему, продолжающую, развивающую предыдущую, и у нас все будет замечательно. Мне бы очень хотелось, чтобы это э, сообщение Аллы Прокофьевны обязательно надо опубликовать, и, наверное, ей надо очень внимательно научным руководителям проследить за тем, чтобы они все это почитали, и чтобы все эти слова великие, которые она сегодня говорила, оказались не только словами, но и содержательно наполненными. Я со своими аспирантами попробую это обязательно сделать. Что, где они, в каком периоде, что есть сегодня, а что им предстоит завтра. Потому что, конечно, вот... Перспектива на будущее всегда самая тяжелая. Так что спасибо огромное. Можно спать спокойно, подруга. Спасибо, спасибо не Федна, но я думаю, что, как говорится, покой нам только снится, потому что я так глубоко убеждена, что это должна быть уже следующая такая полноценная, полновесная книжная публикация уже с конкретными материалами, с конкретными примерами. И на самом деле, мне кажется, что это должен быть, конечно, грант научный, потому что вот так просто сидеть, заниматься работой, и времени просто не хватает. А грант он еще и определенным образом обязан. Мне Сам... кажется, одному человеку это просто не под силу. Нет, одному это не под силу, это должна быть коллективная работа в соответствии с современным постнеклассическим этапом развития науки, мы это понимаем прекрасно. И именно грантовый вариант, он, так скажем, организует процесс, поможет во всяком случае. Светлана Алексеевна, пожалуйста. Светлана Алексеевна. Алла Прокофьевна, я, наверное, выскажу общее мнение если скажу, что вы доставили нам величайшее интеллектуальное наслаждение от того, что мы услышали. Большое вам за это спасибо. Вообще вот это, вот, знаете, историко-культурное прослеживание всевозможных процессов, оно очень обогащает личность. Даже не когда сам это делаешь, когда слушаешь другого очень умного человека. Поэтому лично я получила очень большое как бы вот для себя какой-то вот разнос большой вот этих вот знаний. И что мне очень важно, для меня было важно, это вот какая мысль. Все-таки сегодня у нас существует в методологии вот такой методологический хаос. Читай, что вот, вот значит, у нас хаос существует в жизни и хаос в науке. Но мы не можем работать в системе хаоса. И жизнь приходит к определенным каким-то ступеням упорядочивания и методология тоже. Так вот, сегодня я увидела в вашем значит, исследовании, я бы сказала, я увидела вот эти вот линии, 
где мы упорядочиваем этот хаос. Понимаете, вот, то есть движемся к какому-то ну, более цивилизованному, что ли, представлению о том, что такое методология и как пользоваться методологич методологическими подходами. Это очень важно. И очень важно для меня лично вот, в вашем исследовании вот, под, эта мысль о том, что мы, вообще говоря, в нашей науке, Значит, вот есть, как говорил Выгодский, да, есть зона актуального и ближайшего. И длительное время мы исследовали все-таки зону актуального. То, что сложилось, то, что уже завершило свой путь. А вот сегодняшняя наука, как у вас было очень хорошо показано, она движет нас к анализу других как бы компонентов личности, становящейся личности, находящейся в развитии. То есть вот анализ зоны потенциального, становящегося, это тоже, мне кажется, очень важно. Но одним словом, я хочу вас еще раз поблагодарить, сказать, что это очень ценные вещи, и, конечно, с нашими и магистрантами, и с аспирантами. С магистрантами мы будем просматривать отдельные, как бы эпизоды вашей речи, а с аспиранта, они все, то есть аспиранты и докторанты, они должны все познакомиться целиком с тем исследованием, которое вы провели. Спасибо. Спасибо, Светлана Алексеевна. Коллеги, ну я напоминаю, что Андрей Андреевич размещает после обработки прямые ссылки mm -hmm. прямо на сайте института, и можно прямо со странички сайта попасть на любую лекцию. Надежда Николаевна, пожалуйста, только микрофон включите, пожалуйста. Я можно только несколько слов сказать именно кратко, коротко словами, поблагодарить Аллу Прокофьевну за образец, образец и образец. Системно, масштабно, глубоко, широко. Вот просто бери и как образец используй и в построении своих лекций на будущее, и в построении исследований. Огромное-огромное спасибо. Спасибо большое, Нижний Николаевна. Анатольевна, можно вопрос? Конечно, Лена Сергеевна, пожалуйста. Я понимаю, что все высказывают мнение, я мнение, хочу не мнение, понятно, что Алла Прокофьевна всегда выступление серьезное, блестящее. Я хочу подчеркнуть, что Алла, только вот кратко, что Алла Прокофьевна не смогла сделать такое выступление, потому что, во-первых, она этим занимается столько лет, сколько я и знаю. И более того, она всегда была очень, я бы так сказала, не то, что даже патриотична, а очень бережно, очень привержена именно кафедре, как никто другой. Вот никто другой так не был привержен, даже когда она еще не была заведующей кафедрой, и это ей позволяет так личностно и так глубоко всегда разбирать. И все-таки, Алла Прокофьевна, я понимаю, что вы за это время вы волновались, не изложив все. Но мне бы хотелось такой вопрос. Все все равно получается пока как вот есть противоречия, да, были споры, идет, вот, но все равно лесенка какая-то. Это сам Алла Прокофьевна, могли бы вы назвать два, хотя бы две методологические проблемы, которые на нашей кафедре были особо дискуссионные и которые в полной мере не решены еще сегодня? Вот у меня только один такой вопрос. Мне кажется, это очень трудно так сказать. Трудно, но я поэтому и спрашиваю. Очень это трудно, я не знаю, думать. но мне кажется, который всегда был и до конца еще не решен. И очень четкие есть две линии деятельностная и системная, которые, ну, на мой взгляд, до конца не пересеклись и не обогатились. Это все-таки проблема проектирования, анализа педагогического процесса. И вторая – это вклад научного, педагогического знания в развитии наук. То есть науковеческие аспекты, связанные с оценкой того, что мы сделали. Вот была попытка в, в 2000-х годах попытаться взять модель развития научного знания и оценить как-то эти результаты. Мне кажется, что сегодня это становится особенно важным. Ну вот если так на навскидку, я бы сказала так, ну, наверное, надо подумать и, может быть, что-то другое. Но мне кажется, мы до конца еще это... Вот, связанное с анализом, проектированием педагогического процесса, методологии самого построения педагогического процесса не до конца разобрались, поскольку он стал в новых условиях совершенно какой-то непонятный, вот, нелинейный, динамичный очень, открытый очень, меняющимся. И здесь взаимодействие, характер этого взаимодействия меняется и непонятно. 
Если у тебя свобода, у меня свобода, то при каких условиях нам в этой свободе взаимодействовать? И второе, мне кажется, что наступил момент, когда мы и об этом писали, кстати, информаты Поздняков. Вы знаете все его статью, большой доктор педагогических и доктор технических наук, который говорил, что сегодня методология педагогики должна подняться до уровня общенаучной методологии. Потому что рассматривать очень серьезные проблемы, связанные с человеком, взаимодействием с человеком, вот в условиях информатизации и всего такого прочего. И мне кажется, что поэтому, Елена Сергеевна, это вашим аспирантам не рассматривать. Спасибо. Ну, в перспективу понятно, спасибо большое. Спасибо вам. Я так и знала, что Нина Федоровна поддержит, Елена Сергеевна, потому что так было всегда. Вот Елена Сергеевна так улыбкой поддерживает. Но так я вспоминаю 90-е годы, так было, и это было здорово. Спасибо вам, девочки, большое. Светлана Анатольевна. Да, Надежда, я Надежда под... Викторовна, да, мы вас видим, пожалуйста. Да, я поднимаю руку. Ой, я, у меня три позиции, кратко. Позиция первая. Да, знаете, мне было очень интересно слушать, Алла Прокофьевна, вас по поводу того, что сама проблематика – научная школа методологии. Мне кажется, что это настолько для нас сегодня актуально, понимание вот всего того, что вы вот показали так эпохально и этапно для нас. С другой стороны, это, конечно, для нас, для научных руководителей, для аспирантов. Я сейчас, когда получаю такое большое количество разных авторефератов из других диссертационных советов, я понимаю, какая разноголосица у нас в стране. Я понимаю, что вот эта многоликость наших подходов, она должна быть. Но с другой стороны, мне представляется, и как бы это очень хотелось, чтобы именно это вы сделали, ваш институт, ваш, наш, ваш вернее, университет, чтобы мы хотя бы какие-то стержневые моменты проговорили. Поэтому, конечно, Алла Прокофьевна, это чрезвычайно большое вам спасибо. Это первое. Второе. Вот я уже начала про это говорить, что для нас вот принципиально важно, сегодня и мои коллеги по кафедре вас слушают, и мы, Светлана Анатольевна, слушали многие, наверное, все ваши лекции наших коллег из, с кафедры, из института. И мне представляется, что вот это миссионерское действие, которое вы совершаете, оно чрезвычайно важно для нас, потому что вот те горизонтальные связи, которые вы выстраиваете у очень содержательно, они принципиально важны, ибо я не могу сказать, что мы, знаете, знаете, здесь ничего не делаем, совсем ничего не понимаем, но для нас очень важно, чтобы вот наши согласованные позиции, и мы очень хотим ну, быть приверженцами научной школы нашего, вашего университета и развивать эти идеи, поэтому я за коллективный подход, за коллективные исследования очень надеюсь. Надеюсь, что это осуществится. И третье. Светлана Анатольевна, большое спасибо всем коллегам вот за эту замечательную идею, за это замечательное воплощение. Потому что, знаете, когда каждого из вас слушаю, у меня же не только ностальгия по тем годам, когда я училась в аспирантуре и воспоминания, когда все рассказывали о тех, о той, о тех людях, которые нас учили, а это еще и приобщение к тому значимому, не только опыту, а научному знанию, которое сегодня есть и которое, конечно, должно быть востребовано. Я не побоюсь, и не потому, что я вас очень люблю, а мне кажется, что я в этой части совершенно права. Вы правда флагман педагогической науки. Она у вас очень конструктивная. Светлана Анатольевна, мы вас очень поддерживаем в вашем намерении сдать это все текстом, потому что нам надо это читать, нам надо в этом разбираться, и мы надеемся, что у вас будут рождаться новые проекты, и мы будем с вами. Спасибо вам большое. Всех с наступающим Новым годом. Спасибо большое, Надежда Викторовна. Ну, мы давние-давние друзья и партнеры. Спасибо большое за э, наше такое чудесное взаимодействие с, вы с 80-х годов еще э, с кафедрой дружите. И действительно, кафедра педагогики Омского педагогического университета – это для нас очень э, значимое такое сообщество профессиональное. И с точки зрения поддержки, и с точки зрения экспертизы, и с точки зрения посоветоваться. Так что спасибо огромное. Я очень надеюсь, что наше взаимодействие будет продолжаться и дальше, несмотря на расстояние и пандемию. Спасибо. Я думаю, что на таком замечательном поздравлении и пожелании мы можем завершить.
разговора сегодня, по крайней мере. Ну, наверное, мы можем это сделать. Дорогие коллеги, я хочу еще раз вам напомнить, что это была завершающая лекция этого цикла открытых лекций. Но, как показала практика, такой проект оказывается достаточно симпатичным для как самого института, для исследователей, так и для тех людей, которых интересуют вообще проблемы педагогических исследований. И поэтому вполне вероятно, что, может быть, нам имеет смысл продолжить что-то похожее, и что-то придет интересное в голову в виде таких же открытых лекций или семинаров, которые можно будет проводить. Тем более, что Андрей Андреевич со свойственным ему энтузиазмом и любовью ко всему информационно-технологическому сделал теперь уже из этих открытых лекций, ну, так скажем, публикацию. То есть если мы ссылаемся на открытую лекцию, то тогда появляется эта ссылка у автора, если я правильно поняла замысел Андрея Андреевича, в лайбрии. И тем самым мы с вами делаем, ну, так скажем, правильно с точки зрения научной этики отсылку к первоисточнику. Поэтому ссылаться на такие лекции можно и, и нужно, когда вы будете работать над своими публикациями. Коллеги, если у кого-то есть идея по продолжению проекта, может быть, мы можем его сделать к юбилею университета. Мне почему-то хочется очень его продолжить, поэтому я так про него все время говорю, говорю, потому что, ну, правда, вот эти сборы наши один раз в месяц, они, мне кажется, очень создают хорошую такую почву для размышления, для анализа каких-то процессов и вопросов, на которые мы просто в рутине иногда внимания не обращаем. А время-то бежит бегом, жизнь идет, и не может быть она состоит только из одной рутины, она должна состоять еще и из важных разговоров. И мне кажется, что вот эти открытые лекции стали таким важным разговором. Дорогие коллеги, я обращаю внимание на чат. В чате коллеги пишут слова благодарности Али Прокофьевне. И самое приятное, что мы здесь читаем, конечно, наше общее понимание значимости педагогической науки как области именно научного знания. Мне бы очень хотелось, чтобы вот эти вот странички из чата читали наши аспиранты и те, кто поступает в аспирантуру, и те люди, которые связывают свою жизнь с развитием педагогического научного знания, потому что действительно это очень сложная наука. Некоторым кажется, что так просто, давайте откроем учебник и будем читать параграф. А оказывается, что так и не получается. Нужно выстраивать очень сложное взаимодействие. Дорогие коллеги, ну, тогда мне остается поздравить всех с наступающим Новым годом. Еще раз напомнить, что у нас есть елка. Когда ее нарядят, я ее сфотографирую и пришлю в нашу группу чтобы у всех было такое новогоднее настроение. Ну и с наступающим Новым годом, пускай Новый год будет у нас приятным и хорошим. Наступает год голубого, водяного металлического тигра. И будем надеяться, что все у нас будет хорошо. Спасибо всем огромное. Спасибо большое Андрею Андреевичу за такую... Не, не, не устану повторять теплую гостиную. Наль Владимировна, вы хотели сказать, да? Включите только микрофон, пожалуйста. Вы знаете, я хотела сказать, что говорить-то я не могу. После этой лекции э, вот почему. Э, мне кажется, что Алла Прокофьевна не просто осветила все сложности науки педагогической с точки зрения методологии, она очень ярко показала человеческий характер самой педагогики. Но это в силу ее особенностей, в силу того, что она сама совершенно уникальный в этом смысле человек. Не просто служитель, а человек, для которого наука составляет основу жизни. И очень бы хотелось, чтобы все последователи наши отличались этой особенностью. Они служили науке. Так что с Новым годом, Алла Прокофьевна. Я уже все написала. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Наль Владимировна. Да, наша наука о человеке и для человека в первую очередь. Поэтому она, конечно, должна быть очень человечной. Дорогие коллеги, ну что же, спасибо огромное всем. Я еще раз повторяю, поздравляю с наступающим Новым годом. Всех очень рада видеть. Ну и пусть все будет хорошо.